আঠারো ব্যাচে আমার প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম একজন ও হচ্ছে তাওহিদ ও কুয়েটের ট্রিপলিতে আছে ও তোমাদের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার উপর কিছু কথা বলবে তাই তোমার সবাই ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমি তাওহিদের হাতে কলমটা তুলে দিচ্ছি তো ভাইরা আজকে স্প্যামের ক্যাম্পসি লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে তোমাদের ওই ইকুইলিব্রিয়ামের সেকেন্ড লেকচার নিয়ে আজকে আলোচনা হবে তো গতদিন তোমরা দেখেছিলে লাস্ট পর্যন্ত ওই কেপি এবং কেসির কেবল শুরু হয়েছিল হ্যাঁ মানে কেপি এবং কেসির পরিচয় বা কেপি এবং কেসি আসলে কি এই পর্যন্ত হয়েছিল তো আজকে আমরা দেখব ওই কেপি এবং কেসির মাঝে কোনো রিলেশন আছে নাকি তারপর সলিডের ক্ষেত্রে কেমন হইতে পারে লিকুইডের ক্ষেত্রে কেমন হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো কেপি এবং কেসির আমরা একদম লাস্ট পর্যন্ত যেটা জেনেছিলাম আমি একটু আরেকবার একটু রিপিট করি দেখো যে ধরো এরকম একটা যদি বিক্রিয়া হয় যে টু এ প্লাস থ্রি বি এটা বিক্রিয়া করে তৈরি করতেছে থ্রি সি প্লাস টু ডি মনে করো এটা একটা রিয়াকশন হ্যাঁ এবং প্রত্যেকটা রিয়াকশনই মানে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ক এবং প্রত্যেকটা উৎপাদি হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থায় আছে আচ্ছা তো দেখো তাহলে এটার জন্য আমরা কেপি এর কি ইকুয়েশন পেয়েছিলাম যে এটার জন্য কেপি এর ইকুয়েশন হবে আচ্ছা ফার্স্টে আমরা কেই বের করেছিলাম তাই না যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বের করেছিলাম কেই কেই এর মানটা ছিল এরকম যে উপরে যাবে হচ্ছে উৎপাদ উপরে যাবে উৎপাদের অ্যাক্টিভ ম্যাস সক্রিয় ভর নিচে যাবে হচ্ছে বিক্রিয়কের অ্যাক্টিভ ম্যাস বিক্রিয়কের সক্রিয় ভর আচ্ছা আর এই যে যতগুলো এই যে মূল সংখ্যা মানে কি বলবো যতগুলো সহক ছিল সেই সহকগুলো আসলে ওই সূচকে কনভার্ট হয়ে গিয়েছিল তাই না যেমন হচ্ছে সি সি এর আগে থ্রি আসে এই জন্য মাথায় থ্রি আবার ডি এর আগে টু আসে এই জন্য ডি এর মানে পাওয়ার হচ্ছে টু আবার বি এর আগে থ্রি এই জন্য এখানে থ্রি এর আগে টু তাই ওপরে মাথায় টু ঠিক আছে তো এটা ছিল কেই মূলত আর এখানে প্রত্যেকটা সক্রিয় ভর যদি আমরা সক্রিয় ভর হিসেবে যদি আমরা কিনেই ওই পার্সিয়াল প্রেশার নেই তাহলে সেটাকে কেপি লেখা হচ্ছিল এবং কেপি এর রাশি মেলাটা ছিল এরকম যে একদম একই সব কিছু সক্রিয় ভর হিসেবেই থাকবে বাট সক্রিয় ভর হিসেবে আমরা কিনবো জাস্ট পার্সিয়াল প্রেশার এই যে তাহলে এটার উপরে হচ্ছে পাওয়ার থ্রি আগে উপরে হচ্ছে উৎপাদগুলো আর নিচে হলো বিক্রিয়গুলো ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি আমরা ওই সক্রিয় ভর হিসেবে যদি আমরা কিনি যদি আমরা কনসেনট্রেশন নেই তাহলে সেটা কেসি লেখা হয় সি সি ফর কনসেনট্রেশন এবং সেটাকে আসলে ওই এইভাবেও লেখে এইভাবেও লেখে আবার সেটাকে সি দিয়েও লেখে যে কনসেনট্রেশন অফ সি এভাবেও লেখে সেটাকে ঠিক আছে এভাবে লেখা যায় যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারো বাট সাধারণত বইগুলোতে এভাবেই লেখে যে এটাকে কেসি বলে অনেক সময় এটাকে অনেক সময় কেসি বলে বইয়ে লেখে হ্যাঁ বই এটাকে কেসি লেখে বাট আসলে এটা হচ্ছে কেই কিন্তু কেসি লেখার মানে মূল মানে আসলে এভাবে লেখা উচিত যে মানে সি অফ সি কনসেনট্রেশন অফ সি তারপর কনসেনট্রেশন অফ ডি কনসেনট্রেশন অফ এ এইভাবে লেখা উচিত ঠিক আছে আচ্ছা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এইটুকু এটা হচ্ছে আমাদের সেই একদম লাস্ট পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমরা এসেছিলাম আচ্ছা তো আচ্ছা এখানে একটা কথা একটু বলে রাখা দরকার যে এই যে দেখো আমরা যে অ্যাক্টিভ মাছগুলো নিচ্ছি এখানে নিলাম হলো ওই তোমার কনসেনট্রেশন এখানে নিলাম পার্সিয়াল প্রেশার তো এই অ্যাক্টিভ মাছগুলো অবশ্যই এবং অবশ্যই যখন এই বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় যাবে মানে একদম প্রথমে তো বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় থাকে না প্রথমে কি হয় মানে ইনিশিয়াল কোনো একটা কনসেনট্রেশন থাকে এ আর বি এর তারপরে কি আস্তে আস্তে বিক্রিয়াটা সি আর ডি তৈরি হতে থাকে এক সময় সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার আবার পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হয় এই দুইটা ইকুয়াল হয়ে যায় তারপরে বিক্রিয়াটি কি মানে ইকুইলিব্রিয়ামে যায় সাম্যাবস্থায় যায় তো যখন বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় যাবে তারপর এই যে এ এর কনসেনট্রেশন বি এর কনসেনট্রেশন সি এর কনসেনট্রেশন আর ডি এর কনসেন্ট্রেশন মাপার পর আমরা সেটা কেপি আর কেসি এর এই যে এই মানগুলো তখন পেয়ে যাব মানে কখনোই এটা মনে করবো না যে এই যে এই মানগুলো পার্সিয়াল প্রেশার বলো কনসেনট্রেশন বলো এই মানগুলো আদি অবস্থার কখনোই না এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে সাম্যাবস্থার সাম্যাবস্থায় কনসেনট্রেশন অফ সি সাম্যাবস্থায় কনসেনট্রেশন অফ ডি সাম্যাবস্থায় এই যে প্রত্যেকটা হচ্ছে সাম্যাবস্থায় বুঝতে পারছো আচ্ছা তো এটা যেন ভুলো না কখনো এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আচ্ছা আর একটা কথা একটু বলি যে এই যে কেপি কেসি এগুলো কিন্তু এক একটা কনস্ট্যান্ট হুম প্রত্যেকটা এক একটা ধ্রুবক তুমি যদি এই যে তুমি তুমি হয়তো বলতে পারো যে এই ধ্রুবকের মান কীভাবে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ আমি কিন্তু বলেছিলাম যে কেসি এবং কেপি এর মান বা এই যে কেই যেটা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট এইটার মান কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে আরও দু একটা ব্যাপার আছে সেটা পরে বলবো তো কেই এর মান শুধুমাত্র কিসের উপর নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তুমি কনসেনট্রেশন বলো বা তোমার হচ্ছে ওই কি বলো চাপ বা এগুলো যাই বলো এগুলোর উপর কিন্তু কেই বা কেসি এর মান কিন্তু নির্ভর করে না শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপরে নির্ভর করে তাহলে তুমি যদি এই ডান পাশে 
যদি কি করো মানে সাম্যাবস্থায় যদি তুমি এই কনসেনট্রেশন চেঞ্জ করে ফেলো ধরো সাম্যাবস্থায় তুমি যেই যেই পরিমাণ কনসেনট্রেশন ছিল সি এর বা যেই পরিমাণ ছিল ডি এর তুমি আরেকটু বাড়াই দিলা অথবা কমাই দিলা তাহলে কি কেসি এর মান চেঞ্জ হয়ে যাবে না কেসি এর মান কখনোই চেঞ্জ হবে না বরং এই যে এগুলো এমনভাবে মেনটেইন হবে যেন কেসি এর মান আগেরটাই থাকে ঠিক আছে তো এটা একটু মনে রাখবে আর একটা কথা যে কেসি এবং কেপি এর মান শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এবং এগুলো কখনোই চেঞ্জ হয় না মানে কনসেনট্রেশন চেঞ্জ করলে এগুলো চেঞ্জ হবে না তো আজকের লেকচারে তোমাদের এই যে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যে এই যে কেপি এবং কেসি এর সমীকরণ বা তাদের একক নিয়ে যে ঝামেলাগুলো অনেক সময় অনেক ঝামেলাই হয় তো আমি চেষ্টা করব এগুলো একটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার হ্যাঁ তো আমরা কয়েকটা একটু এক্সাম্পল দেখবো মানে কয়েকটা রিয়াকশান দেখবো আচ্ছা দেখো প্রথমে একটু যে আমাদের সেই পরিচিত রিয়াকশান ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বিজোজন বিক্রিয়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সলিড অবস্থায় আছে হ্যাঁ সলিড অবস্থায় আছে এবং সেখান থেকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিজোজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটাও সলিড আর কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে বাট কার্বন ডাইঅক্সাইডটা হচ্ছে গ্যাস আচ্ছা তো এই বিক্রিয়ায় দেখো তোমাকে যদি বলা হয় এই বিক্রিয়ার কেপি এর সমীকরণ লিখো আচ্ছা চলো আমরা লিখি আমাদের যেই স্বাভাবিক যেই নিয়ম সেটা কি যে আমরা কেপি লিখি উপরে কি যাবে উৎপাদের সেল প্রেশার অফ ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর নিচে থাকবে বিক্রিয়কের তাই না আচ্ছা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আচ্ছা তো কথা হচ্ছে এই যে যেটা লিখলাম এটা কিন্তু পুরোটাই ভুল হয়েছে কেন ভুল হয়েছে যে দেখো তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে যখনই দেখবা যখনই দেখবা কোনো একটা তোমাদের মানে এই অধ্যায় আর কি কেপি কেসির অধ্যায় বা ইকুইলিব্রিয়ামের অধ্যায় যখনই দেখবা একটা বিক্রিয়ায় কোনো সলিড আছে একটা বিক্রিয়ায় মানে যে কোনো যত সংখ্যক সলিডই থাকুক প্রত্যেককের অ্যাক্টিভ মাস বা সক্রিয় ভর হচ্ছে ওয়ান এখন কোয়েশ্চিন আসতে পারে যে কেন আচ্ছা তার আগে দেখো সক্রিয় ভর যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটা কি লেখার দরকার আছে এটা কিন্তু লেখার দরকার নাই যেহেতু মানে অবশ্যই মানে কি বলবো পার্সিয়াল প্রেশারও তো একটা সক্রিয় ভর তাই না তো যেহেতু এটাও সলিড এটাও সলিড তাহলে এই দুইটার সক্রিয় ভর যেহেতু ওয়ান বা পার্সিয়াল প্রেশার যেহেতু ওয়ান তাহলে এগুলো কি আর লেখার দরকার আছে এগুলো লেখার দরকার নেই জাস্ট এই যে পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে এটা কি এইভাবে লেখা যায় জাস্ট কিপি ইকুয়াল টু হচ্ছে পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আচ্ছা এখন কোয়েশ্চিন আসতে পারে যে কেন ওয়ান তো কথা হলো যে দেখো এটা যেহেতু বিক্রিয়াটা একটা বদ্ধ পাত্রে ঘটতেছে একটা বদ্ধ পাত্রে ঘটতেছে তাহলে এখানে কি ফার্স্টে কী ছিল যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে কিছু সলিড ছিল কিছু সলিড ছিল ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের তারপর এই সলিডটা বিচর্জিত হয়ে কিছু সংখ্যা এই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তৈরি হয়েছে পরে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এখান থেকে গ্যাস হিসাবে এইটুক এই জায়গাগুলোতে আসে পাত্রের ফাঁকা জায়গাগুলোতে ক্যালসিয়াম মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে আর ক্যালসিয়াম অক্সাইড কি মানে সলিড অবস্থায় আসে আচ্ছা তো কথা হচ্ছে এই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা কি পুরোটাই সলিড অবস্থায় মানে পুরোটাই কি এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড না আগে থেকে তো কিছুটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ছিল কি সেই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কিছু অংশ ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়েছে কেননা সাম্য অবস্থায় তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটও মানে বিরাজ করে ক্যালসিয়াম অক্সাইডও বিরাজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইডও বিরাজ করে সো এই জায়গায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম অক্সাইড দুইটাই আছে আচ্ছা তো এখন দেখো যে এই যে সলিড গ্যাসের সাথে সাম্যাবস্থায় আছে না তো এই যে সলিড যখন গ্যাসের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে তুমি বলো তো এই যে এই যায় গ্যাসের যত অণু আছে সলিডের কি মানে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অণু আছে না এখানে সলিডের মলিকিউলগুলো মানে যদি গ্যাসের কি এক লাখ এক লাখ অণু থাকে তাহলে মানে সলিডের কতগুলো অণু আছে কোটি 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 অণু আছে এক কোটি দুই কোটি অণু আছে ঠিক আছে তো এখানে ব্যাপারটা হলো যে ওই সলিডের সঙ্গে যখন গ্যাস সাম্যাবস্থায় থাকে তখন এই সলিডের অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান ধরা হয় কেননা এই জায়গা থেকে কিছু অণু কমে গেল বা কিছু অণুযুক্ত হইল এটা আসলে তেমন কিছু যায় আসে না কেননা এর অণুর সংখ্যা আগে থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে বেশি ঠিক আছে এর কনসেনট্রেশন বাড়া বা কমা মানে এটা তেমন একটা কোনো ফ্যাক্ট না কারণ হচ্ছে কি যে এর আগে থেকে অনেক বেশি অণু আছে ওই যে একই ব্যাপার যে যদি মানে কি করা হয় মহাসমুদ্রে যদি এক বালতি পানি ফেলে দেওয়া হয় বা ওখান থেকে যদি এক বালতি পানি নেওয়া হয় তাহলে ইট ডাজেন্ট মেটার ঠিক আছে তো একই ব্যাপার এখানে যে সলিড যখন গ্যাসের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে বা যে কোনো বিক্রিয়াতে তুমি যখনই সলিড দেখবা সেটার অ্যাক্টিভ মাস তখনই ওয়ান ধরে নিবা ঠিক আছে কেননা ওটার কনসেনট্রেশন পরিবর্তন হওয়া না হওয়া একই ব্যাপার ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর ক্যালসিয়াম অক্সাইডের অ্যাক্টিভ মাস হচ্ছে ওয়ান সেটা আমি একটু নোট লিখে দিই প্রথম নোট ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাক্টিভ মাস অফ সলিড ইজ কনস্ট্যান্ট
चलो हमें सेकेंड बिक्रिया देखी अच्छा देखो वही इटे हे डायट्रोजें टेट्रक्साइडर एक विशेषण बिक्रिया नाइट्रोजें डाइक्साइड है दो अनु अच्छा तो दुटाई हे गैस तो ये देखो केसियर इक्ुएशन लेखा क्योंकि खूब इजी केसियर इक्ुएशन के पी इक्ुएशन दुटा लेखा खूब इजी ऊपर जाए हे उत्पाद कन्सेंट्रेशन सेटार ऊपर स्कोयर आसे जीतु एखे टू आसे और एक नीचे जाए हे बिक्री ओके टू ओ फोर अच्छा तो केपीएर इक्ुएशन अच्छा तो तुम्हारे एखे एक बेपार एक देखा जाए किसि एकक कि अच्छा आगे बोले रखी जेपीआर केसियर क्योंकि निर्दिष्ट को एकक नाई ठीक है केपीआर केसियर कख निर्दिष्ट को एकक नाई मैं ये हलो इक्ुएशन पर भारि कर ठीक है अच्छा तो देखो क्योंकि केपीआर केसियर जो वही इक्ुएशन बेर करी तक ही क्योंकि दिए सब समय कन्सेंट्रेशन मोल पार लिटारे और पार्सियल प्रेसार नीते एटीएमे ओके तेल देखो ये जो मोल पर लिटारे नहीं मोल पर लिटार ऊपर आसे टू नीचे आसे वन सो मोल पर लिटार टू दि पावर टू माइनस वन ओके ये हेटार एकक येसियर एकक हो मोल पर लिटार टू दि पावर टू माइनस वन मैं शुदुम्र मोल पर लिटार ओके मैं ऊपर जो आता माइनस नीचे पावर ऊपर पावर माइनस नीचे पावर अच्छा तो केपीएर इक्ुएशन का कमन है केपीएर इक्ुएशन हो पार्सियल प्रेसार जस्ट पार्सियल प्रेसार अफ एनओ टू एटार ऊपर स्कोयर और नीचे हे पार्सियल प्रेसार अफ एन टू ओ फोर अच्छा तो ये देखो जो एक ही एको जो एटीएम ऊपर आ पावर टू नीचे आसे वन ये एटीएम टू दि पावर टू माइनस वन अच्छा थार्ड और एक रिएक्शन हमें देखी थार्ड रिएक्शन हलो जे वही लिकुईड पानी इटा कैशियस व्टारे साथ साम्यवस्था ठीक है इट आसल एक कैमिकल इक्ुलिब्रियम ना इसलिए एक फिजिकल इक्ुलिब्रियम जैक तो तो इक्ुलिब्रियम तो तईना तो अवश्य हमें केसि केपी बेर करतेब तो देखो आप स्वाभाविक भाव बेपार जो जो केसि बेर करते चाहिए कि करब ऊपर हो उत्पाद नीचे हलो बिक्रिय अच्छा तो एन कथा जे एट क्यी हलो एट तो काटाटी कर वन जाए तैयार तेल केसियर मान कि वन बेपार हलो ना केसियर मान वन ना यगे तो देखो एक ही बेपार तुम्हारे जो आगे वही स्टेट्स अफ मैटर ये बेपार जो मैं अनेक भलोक जाना थकतो ये क्योंकि फिजिक्सर एक अंश कैमिस्ट्रीरों एक अंश स्टेट्स अफ मैटर एक पढ़ाशा आए आलदा स्टेट्स अफ मैटर तो से नहीं जो अनेक भलो ज्ञान थकतो तुम्हारे एगुल और बोलते हो तो ना जो किन आगे बल्लम ना सलिडे एक्ट मास वन हाँ तो लिकुईडर एक्टिव मासो वन हाँ क्यों ये एक ही बेपार देखो जे एक पत्रे कि आगे लिकुईड पानी छो से कि ताप जो देवे तक कि गैस हो गए गैस हो जा लिकुईडर जोगुलो मैं लिकुईड लिकुईडर जोगुलो अणु सेगल की गैसियस अणुर साथ सामवस्था आए तईना तो देखो एखे लिकुईडर अणुर संख्या अनेक अनेक परमाणे बेसि सो से कन्सेंट्रेशन चेन्ज अत बेसि फैक्ट ना यज नीचे जो लिकुईडे मैं लिकुईड पानी जी कन्सेंट्रेशन नीचे लेखा ये ये आसल लेखा जाए ना इटो वन एक्टिव मास जो लिकुईड गैसर साथ सामवस्था थको तक लिकुईडर एक्टिव मास कत वन से हे तुम्हारे सेकेंड नोट हाँ तो एखे जस्ट केसियर इक्ुएशने जस्ट गैसियस जी पानी से यही पानी कन्सेंट्रेशन थको यहाँ थकबे ना तो तुम्हारे सेकेंड नोट है हे वही लिकुईड जो लिकुईड गैसर साथ सामवस्था थक इक्ुलिब्रियम थक तक लिकुईडर एक्टिव मास वन धरा लागे ओके अच्छा तुम्हारे सेकेंड नोट है हे जे जख लिकुईड गैसर संगे गैसर साथ सामवस्था थक इलिब्रियम थे तक तर एक्टिव मास हम वन तक एक्टिव मास इक्ल टू वन एक्टिव मास मानी क्योंकि तुम कन्सेंट्रेशन ही नाओ और पार्सियल प्रेसार ही नाओ दुटाई क्योंकि वन ओके अच्छा तुम्हारे जी किसान आगे जो बिक्रिया देखल टू इटे कि आगे लिकुईड छोटे बार मैंने गैसियस पानी साथ सामवस्था आई बिक्रिया केसियर समीकरण पाई ए रकम ऊपर छो ये गैस बाट नीचे कि किस ना नीचे क्योंकि किसू छो ना क्यों यटार एक्टिव मास हो वन ओके तो देखो केसियर समीकरण ये बोलो ये केसियर तुम्हार एकक कि जस्ट मोल पर लिटार अच्छा जो एखे केपी बेर हतो तेल केपी कि हतो जेहतु गैस आसे अच्छा एक कथा तुम्हारे रखा दरकार जो तुम एक बिक्रियार केपी बेर करवा जो तुम एक बिक्रियार केपी बेर करवा अवश्य मन रखा वही बिक्रियार ही केवलम्र केपी बेर सम्भव जो बिक्रिय कमपक्षे एक रियक्टेंट अथवा प्रोडक्ट गैसियस आसे बुझाते अच्छा मान 
একটা বিক্রিয়ার কেপি তুমি তখনই বের করতে পারবা যখন ওই বিক্রিয়ায় অন্তত একটা এলিমেন্ট হয় সেটা রিয়াক্ট হইতে পারে রিয়াক্টেন্ট হইতে পারে প্রোডাক্ট হইতে পারে যখন অন্তত একটা এলিমেন্ট গ্যাসিয়াস অবস্থায় আছে যদি একটাও গ্যাসিয়াস অবস্থায় না থাকে ওই বিক্রিয়ার কেপি তুমি কখনোই বের করতে পারবে না পসিবলি না সেই বিক্রিয়ার কোনো কেপি নাই ওকে আচ্ছা তো দেখো যে এই বিক্রিয়াতে কিন্তু একটা গ্যাসিয়াস অবস্থায় আছে সো কেপি কী হবে যেহেতু এটার অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান তাহলে কেপি ইকুয়াল টু হচ্ছে জাস্ট ওই যে ওই গ্যাসিয়াসটা মানে পার্সিয়াল প্রেশার অফ গ্যাসিয়াস যেই পানি সেইটা তাহলে বলো এটার একো কী হবে জাস্ট এটিএম হুম এটিএম আচ্ছা তো এই বিক্রিয়া দেখো তোমাদের যদি এরকম কখনো একটা বিক্রিয়া দিয়ে বলে যে এটার কেপি কেসি বের করো তো এটার জন্য একটা কথা সবসময় মনে রাখবা যে একটা বিক্রিয়ায় যত আয়ন থাকে ঠিক আছে একটা বিক্রিয়ায় যত আয়ন থাকে সবগুলো থাকে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে জলীয় দ্রবণে আয়ন কখনোই জলীয় দ্রবণ ছাড়া হইতে পারে না তাহলে দেখো এই জায়গায় যতগুলো আয়ন আছে সবগুলো আছে হচ্ছে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাকোয়াস আর এই জায়গায় এই যে কপার আর হলো সিলভার এই দুটো আসলে সলিড হিসেবে থাকে এটা তোমাদের সমস্ত দেওয়াই থাকবে যে কোনটা কোন স্টেটে আছে আচ্ছা তো এখানে দেখো তাহলে বলো এটার তুমি কেসি লেখার সময় কি করবা আচ্ছা আমি বলছি যে কোনো বিক্রিয়া দেখার পরেই তুমি যখনই দেখবা যতগুলো সলিড আছে প্রত্যেকটার অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান ধরে নিবা এখানে সিলভার আর হচ্ছে কপার এই দুইটা সলিড হিসাবে আছে অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান আচ্ছা মানে সক্রিয় ভর ওয়ান তাহলে দেখো আমি যদি কেসি এর মান লিখতে চাই তাহলে কেসি কীভাবে লিখব উৎপাদ উৎপাদে কিন্তু এটার অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান লেখার কি দরকার আছে না জাস্ট কপার টু প্লাস তাহলে কপার টু প্লাস এইটার অ্যাক্টিভ মাস আর এই পাশে দেখো যেহেতু এটা সলিড এটার কি লেখার দরকার আছে না তাহলে এই যে জাস্ট সিলভার সিলভার আয়নের সিলভার আয়নের অ্যাক্টিভ মাস লিখলাম বাট তার আগে দেখো এই যে সহ হিসেবে দুই আসে সো পাওয়ার হিসেবে দুই চলে যাবে এটা হচ্ছে কেসিয়ার সমীকরণ আচ্ছা তো কেসিয়ার সমীকরণ তাহলে এটা একক কী হবে যে মোল পার লিটার মোল পার লিটার উপরে আছে এক নিচে আছে পাওয়ার দুই সো ওয়ান মাইনাস টু ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো কেপিয়ের ইকুয়েশন কী হবে কেপিয়ের ইকুয়েশন আচ্ছা আমি কি বলছি কিছু নাকি যে একটা বিক্রিয়ার কেপিয়ার ইকুয়েশন তখনই বের করা যাবে যখন ওই বিক্রিয়ায় কমপক্ষে একটা বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ হয় বিক্রিয়ক না হলে উৎপাদ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকবে দেখো এখানে কোনোটা কি গ্যাসীয় অবস্থায় আছে এটা সলিড এটা অ্যাকুয়াস মিডিয়াম এটা অ্যাকুয়াস মিডিয়াম এটা সলিড এখানে কিন্তু একটাও গ্যাসিয়াস মানে সরি গ্যাস অবস্থায় নাই সো এটার কিন্তু কেপি এটা এটা এটার কেপি বের করা যাবে না এটার কেপি সংজ্ঞায়িত না তুমি আবার কেপি করলে যেন জিরো লিখো না এটার কেপি করলে জিরোও না এটার কেপি কত তুমি জানো না মানে এটার কেপি বের করা পসিবল না ঠিক আছে এটার কেপি জিরো নাকি ওয়ান নাকি কত এটা তুমি জানো না এটার কেপি বের করা পসিবলই না কারণ এখানে তো কোনো গ্যাস নাই সো পার্সিয়াল প্রেশারও নাই ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমি সব কিছু ডিটেলসে বলে দিচ্ছি তোমরা প্লিজ একটু ফলো করো হ্যাঁ আচ্ছা লাস্ট আর একটা রিয়াকশন দেখি আচ্ছা এটা খুব পরিচিত তোমাদের কাছে যে আমাদের এই যে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে বিজোজন আচ্ছা কি হয় জাস্ট একটা হাইড্রোজেন আয়ন চলে যায় হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো আমি কি বলছিলাম যে একটা বিক্রিয়ায় যতগুলো আয়ন থাকে সবগুলো থাকে হচ্ছে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে তাহলে দেখো এখানে যে দুইটা আয়ন তাহলে এগুলো অবশ্যই অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে আছে আচ্ছা আর এখানে পানি পানি অবশ্যই কি অবশ্যই একটা লিকুইড ওকে পানি একটা লিকুইড আর এই যে এটাকে যেহেতু পানিতে ডুবানো হয়েছে সো এটা অবশ্যই অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে আসে মানে পানিতে ডুবানো হয়েছে বলতে এটা পানিতে বিজোজিত হয়েছে তাই না সো এটাও কি অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে আসে তাহলে এবার একটা কথা বলো আমাকে যে এটার যখন কেসিয়ের ইকুয়েশন বের করবা চলো বের করি তাহলে এটা কেসিয়ের ইকুয়েশন বের করতে যাচ্ছি তাহলে উপরে কী লিখবো উৎপাদ উৎপাদ আছে দুইটা আচ্ছা নিচে হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক আছে আচ্ছা দেখো এই জায়গায় এই যে পানি আচ্ছা বলো তো এটাও দেখো ওই যে একটা কি একটা ক্লোজড ভেসেলে একটা মানে বদ্ধপাত্রে সেই জায়গায় কি আগে পানি ছিল আচ্ছা বদ্ধপাত্র এই জায়গায় না হলেও চলবে আচ্ছা ধরে নিলাম বদ্ধপাত্র আগে কি ছিল পানি ছিল অনেক কিন্তু পানি পানি কিন্তু প্রচুর ঠিক আছে আচ্ছা পানি প্রচুর পানি এর মধ্যে তুমি কি করছো অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিস এর মধ্যে অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিস তো বলো তো অ্যাসিডিক অ্যাসিডের অণুগুলো এই যে পানির অণুর সঙ্গে ফার্স্টে কী করবে মানে ফার্স্টে কোলাইড করবে তারপর কোলাইড করে কী হবে এই যে এই দুইটা আয়ন তৈরি করবে তাহলে বলো এই যে আয়নগুলো প্লাস হচ্ছে এই পানির অণুর সঙ্গে আয়নগুলো আয়নগুলো পানি পানিতে থাকবে আবার এই যে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ মানে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এর অণুগুলো পানিতে থাকবে সো এই তিনটা কিন্তু সাম্যাবস্থায় থাকতেছে এই জায়গায় পানি অবশ্যই একটা শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেছে তাহলে বলো তো এই যে মাধ্যম হিসেবে যে
আচ্ছা তো এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য থার্ড নোট যে যখন ওই পানি একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যখন মানে বা এরকমভাবে বলতে পারো যখন লিকুইড অ্যাকোয়াস মিডিয়ামের সঙ্গে সমাবস্থায় থাকে তখন এই যে লিকুইডের অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান হয়ে যায় ওকে আচ্ছা তাহলে লিকুইডের অ্যাক্টিভ মাস যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে নিচে বিক্রি লেখার সময় শুধুমাত্র এইটা লেখা লাগবে এটা যেহেতু ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা তোমাদের জন্য থার্ড নোট আচ্ছা থার্ড নোটটা হচ্ছে যে আমি একটু ইংলিশে বেশি কমফর্টেবল হ্যাঁ If reaction is in aqueous medium, if reaction is in aqueous medium, then the active mass of water is 1. If it is in aqueous medium, then it is in the active mass of water, and it is in the active mass of water, and it is in the active mass of water. तो हमें बुझला ये सो हमें एबार हो केपीआर केसियर इक्वेशन का देखो और सेखान केपीआर केसियर माजे को रिलेशन आए ना कि एक बोझा ट्राई करब अच्छा तो देखो हमें एबार एक बिक्रिया देखी हमें आसमें केपीआर केसियर माजे को रिलेशन आए ना कि देखो धर ये एक रिएक्शन ठीक है ये एक रिएक्शन तो देखो धर ये सलिड एप एट सलिड एप टैकुआस उत्पाद तो मास आकार लिखे कन्सेंट्रेशन अब डी आकार लिखी हाँ रिलेशन प्रूफ करते इजी है अच्छा कन्सेंट्रेशन अफ डी आकार लिखी देखो कन्सेंट्रेशन अफ डी ऊपर इंटू हम कन्सेंट्रेशन अफ इ तरह स्कोयर है क्यों ना कि इर आगे टू आसे नीचे हे उत्पाद सरि बिक्रियोग बिक्रियोग दुईटार सक्रिय भर वन बी और सी एर सक्रिय भर वन जस्ट एर सक्रिय भर लिखा लगती से कन्सेंट्रेशन अफ ए आगे टू आसे यही स्कोयर ओके अच्छा केपीएर इक्वेशन लिखी अच्छा केपीएर इक्वेशन तो केपीएर इक्वेशन आगे बेरा जाए कि ना से आगे देखो हाँ अवश्य क्योंकि बेर जा कारण यिक्रिया तीन आसे गैसियस स्टेटे ओके सो हमें कि जी कमपक्षे एक जो गैसियस स्टेटे थे तो केपीएर इक्वेशन बेर जाए अच्छा तेल ऊपर जाए हलो उत्पाद मैं पार्शियल प्रेसर अफ डी इंटू पार्शियल प्रेसर अफ इ तरह स्कोयर और नीचे हे पार्शियल प्रेसर अफ ए तरह स्कोयर अच्छा এবার আমরা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন জানি আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন কি যে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি ওকে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি আচ্ছা তো এখন আমরা কেপিআর কেসিয়ের মাঝে মানে রিলেশন বের করার জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটার একটু হেল্প নিব কিভাবে দেখো আমরা কতদিনও মনে হয় এটা একটু দেখেছিলাম যে পি ইকুয়াল টু এই ভিকে যদি এ পাশে বার করে দিই সো এন বাই ভি ইন্টু আরটি হয় আর এন বাই ভি এটাই মানে কিন্তু আমাদের কনসেনট্রেশন ঠিক আছে সো এন বাই ভিকে আমি সি দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি কতদিন অবশ্যই এস দ্বারা করেছিলাম বাট আজকে সি দ্বারাই করলাম ঠিক আছে করা যায় সমস্যা নেই সিতে কনসেনট্রেশন নো প্রবলেম আচ্ছা তো পি ইকুয়াল টু সি আর টি ঠিক আছে তাহলে দেখো তো আমরা যত জায়গায় এবার পি দেখবো সব জায়গায় সি আর টি বসাইতে পারবো আচ্ছা আমি যদি বলি যে পার্শিয়াল প্রেশার অফ ডি পার্শিয়াল প্রেশার অফ ডি ইকুয়াল টু কী হবে সো পার্শিয়াল প্রেশার অফ ডি ইকুয়াল টু कन्सेंट्रेशन अफ डी इंटू आर इंटू टी है कारण कि आर आर टी क्या चेन्ज हलो ना कारण हे तो अवश्य एक कन्सटैंट से चेन्ज हार को कारण ही नहीं टी चेन्ज हलो ना कारण हे जदि टी चेन्ज है तेल ये केपीआर के सी बेर कर चेन्ज हो जाए यह टी के अवश्य अवश्य जो हमें एक के सी और केपीएर इक्वेशन बेर करी तक टी के अवश्य कन्सटैंट धरते हैं एक निर्दिष्ट तापम्रा केपी और के सी बेर लागे ना केपी और के सर मान चेन्ज हो जाए ठीक है अच्छा तेल जो पी अफ डी तेज़ हलो सी अफ डी इंटू आर टी तेल देखो हमारे जगह पी अफ डी एर बदले सब प्रत्येक पी एर मान बसाय दीब देखो जो बसाय दी तेल पी अफ डी हे सी अफ डी इंटू आर टी पी अफ इ हे सी अफ इ इंटू आर टी तरह अब स्कोयर आच्छा नीचे हलो पी अफ ए मैं हम सी अफ ए इंटू आर टी स्कोयर आच्छा ये इक्वल टू देखो तो हमें जो ये एक सजाई लिखी तरह मैं ये लेखा जाए सी अफ डी इंटू सी अफ इ स्कोर नीचे हे सी अफ ए स्कोर इंटू देखो एखे एक टी आखने आर टी दुईटा और नीचे आईटा आर टी दुईटा आर टी दुईटा आर टी काटाटी चले गल और एक आर टी थकल अच्छा अभी यह लिखते ही पी एने शुद्ध आर टी बाट अभी यह लिखब ना क्या लिखब ना देखो ये लिखब जाते तुम्हारे बुझते सुविधा है आर टी टू दि पावर 
এখানে আছে দুইটা আরটি উপরে আছে আরও একটা আরটি সো টু প্লাস ওয়ান উপরে আসছে তিনটা আরটি টু প্লাস ওয়ান এই যে এই টু এই যে এই ওয়ান এই টু প্লাস ওয়ান লিখলাম এখানে তো ওয়ান আসে আর নিচের যে টু আসে সেই টুকে আমি আবার বিয়োগ করে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে না একদম ঠিক আছে কিন্তু এই যে নিচে টু উপরে টু এখানে ওয়ান টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু আচ্ছা তো দেখো তো এই যেটা কিন্তু চেনা চেনা লাগে কীভাবে এই যে দেখো কে সি এর ইকুয়েশন আমরা এখানে বের করে রাখছি সি অফ ডি ইন্টু সি অফ স্কোয়ার নিচে সি অফ স্কোয়ার সি অফ ডি ইন্টু সি অফ স্কোয়ার নিচে সি অফ স্কোয়ার তাহলে এই পুরোটাকে আমি কি কে সি বলতে পারি অবশ্যই এই পুরোটা হচ্ছে কে সি এই পুরোটাকে আমি কে সি বলতে পারি তাহলে দেখো জাস্ট কে সি ইন্টু তাহলে কী আসতেছে যে কেপি ইকুয়াল টু কে সি ইন্টু আর ডি টু দি পাওয়ার এই পার্টটার দিকে এবার একটু খেয়াল করো আচ্ছা দেখো তো এটা কি এটা হলো ওই আচ্ছা এই বিক্রিয়াটার দিকে একটু খেয়াল করো আমাদের কিন্তু এইটার আর এইটার একটি মাস জিরো হয়েছে ওয়ান হয়ে গেছিলো সো আমাদের এই দুইটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই আচ্ছা আমাদের জাস্ট এই তিনটা নিয়ে মাথা ব্যথা আমরা কি করছি উপরে টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু করছি যেই টুটা আসলে এই যে এই ইয়ের জন্য আগে যেই ইয়ের আগে যে সহকটা ছিল সেটা টু মানে দুই মোলই আছে এই জন্য এখানে টু হয়েছে আবার এক মোল ডি আছে এই জন্য প্লাস ওয়ান হয়েছে আবার এই জায়গায় মাইনাস টু হয়েছে কারণ রিয়াক্টেন্টের যেই এ সে এর আগে টু আছে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো সে এইটা এটাকে বলা হয় ডেল্টা এন ওই পার্টটাকে বলা হয় ডেল্টা এন বাট ডেল্টা এন কিসের ডেল্টা এন ডেল্টা এন জি আসলে বলা হয় তোমাদের বইয়ে ডেল্টা এন লেখা আছে এবং সেটা এইভাবে লিখছে যে এন অফ পি মাইনাস এন অফ আর মানে প্রোডাক্টের যে মূল সংখ্যা মাইনাস রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা বাট এটা অবশ্যই এন অফ জি লেখার মানে লেখা উচিত কারণ হলো যে যখন আমি কেপি আর কেসি বের করব তখন যদি সেখানে কোনো গ্যাস না থাকে তাহলে সেখানে কেপি বের করা পসিবল না এই জন্য এখানে এন অফ জি লেখাটা আমি সাজেস্ট করব যেন তোমাদের মনে থাকে যে এখানে অবশ্যই শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র গ্যাসিয়ার স্টেটে যারা আছে সেই রিয়াক্টেন্টগুলোর ডান পাশে মানে ডান পাশে যে রিয়াক্টেন্টগুলো আছে তাদের মূল সংখ্যা যোগ হবে আর বাম পাশে যে সরি ডান পাশে যে প্রোডাক্টগুলো আছে তাদের মূল সংখ্যা যোগ হবে আর বাম পাশে যে রিয়াক্টেন্ট আছে তাদের মূল সংখ্যা বিয়োগ হবে তাহলে দেখো এন অফ পি মানে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলোর যত গ্যাসিয়াস প্রোডাক্ট আছে সবার মূল সংখ্যা যোগ টু প্লাস ওয়ান আবার যত রিয়াক্টেন্ট আছে গ্যাসিয়াস রিয়াক্টেন্ট সেগুলো মূল সংখ্যা বিয়োগ এখানে টু মাইনাস টু এটা কত আসে ওয়ান আসে তো এই জন্য আর্টি এই জন্য এই দেখো তো আমাদের কেপি আর কেসি এর ইকুয়েশনটা তাহলে কী দাঁড়ালো কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার এই টু এই পার্টটা হচ্ছে ডেল্টা ইন বা ডেল্টা ইন জি ঠিক আছে তাহলে আমাদের মূল ইকুয়েশন কী দাঁড়ালো কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার ডেল্টা ইন জি ঠিক আছে তোমরা চাইলে জি লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো তোমাদের বই লিখে নাই বাট আমি সাজেস্ট করবো লেখার জন্য কারণ হচ্ছে যে তোমরা অনেক সময় ভুলে যাও অনেক সময় কী করবো এই যে এখানে এরকম করে দিতে পারবো যে টু প্লাস ওয়ান এটা ডান পাশে আসে আর বাম পাশে আসে হচ্ছে যে টু থ্রি টু তিনটাই আসে বাট এগুলো তো অ্যাক্টিভ মাস ওয়ান এগুলো ধরা যাবে না শুধুমাত্র গ্যাসের নেওয়া লাগবে ঠিক আছে শুধুমাত্র গ্যাসের যেই সহকটা সেটা নেওয়া লাগবে তো এটা যেন ভুলে না যাও এই জন্য এখানে জি লিখে মানে জি লেখাটা উত্তম যাতে গ্যাস মনে হয় জি ফর গ্যাস আচ্ছা তো এটা আমাদের হচ্ছে ওই কেপি এবং কেসি এর মাঝে যে ইকুয়েশন এটা হচ্ছে আমাদের সেই ইকুয়েশন আচ্ছা দেখো এখানে প্রত্যেকটার একটু আমরা একক নিয়ে আলোচনা করি সো এই জায়গায় দেখো আর হচ্ছে অবশ্যই বসাবা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু লিটার অ্যাটমসফেয়ার পার মোল পার কেলভিনে কেন বলতেছি আচ্ছা টি হচ্ছে কেলভিন টেম্পারেচার এটা অবশ্যই কেলভিনে বসাবা আর ডেল্টা ইন তো বুঝলাই ডেল্টা ইন হচ্ছে মানে প্রোডাক্টের মূল সংখ্যা প্রোডাক্টের যত গ্যাসিয়াস প্রোডাক্ট আছে তাদের মূল সংখ্যা বিয়োগ রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা ওকে আচ্ছা আর হচ্ছে এই যে কেপি আর কেসি কেপি আর কেসির তো নির্দিষ্ট কোনো একক নাই বাট যখন কেসি বের করবা তখন সেটা অবশ্যই মোল পার লিটারের উপরে কিছু একটা হবে ঠিক আছে মোল পার লিটারের উপরে কিছু একটা হবে বাট কত হবে সেটা কি জানো মোল পার লিটারের উপরে ওই যে ডেল্টা এন হবে আচ্ছা এটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তোমাদের দেখাইছি যে কেপি আর কেসি এর একক তোমার যে কোনো একটা বিক্রিয়া দিল তোমাকে যদি কেপি আর কেসি এর একক বের করতে বলে যদি বলে কেসি এর একক বের করো তাহলে মোল পার লিটার টু দি পার ডেল্টা এন যদি কেপি এর একক বের করতে বলে তাহলে অ্যাটমসফিয়ার মানে অ্যাটমসফিয়ার টু দি পার ডেল্টা এন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে কিন্তু আবার ডেল্টা এন জি বলা যাবে না কারণ কি তুমি যখন কেসি বের করবা তখন শুধুমাত্র যে গ্যাসই সেখানে থাকবে তাও কিন্তু না কেসি বের করার সময় সেখানে অ্যাকুয়াসও থাকতে পারে তখন ডান পাশে যত অ্যাকুয়াস আছে সবার প্রোডাক্ট মানে ডান পাশে যত অ্যাকুয়াস আছে তাদের মূল সংখ্যা যোগ করবা মাইনাস বাম পাশে যত মানে রিয়াক্টেন্টের অ্যাকুয়াস যত রিয়াক্টেন্ট আছে তাদের মূল সংখ্যা বিয়ো
অবশ্যই মনে রাখো যে ইকুয়েশনের জন্য আর এন মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট টু হ্যাঁ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর কিন্তু না পয়েন্ট জিরো এইট টু আচ্ছা চলো এবার আমরা কিছু বিক্রিয়া দেখি আমাদের সব এগুলো জানা বিক্রিয়া আচ্ছা এই যে হাইড্রোজেন আয়োডিন মিলে হাইড্রোজেন আয়োডাইড হচ্ছে চলো আমরা এখানে ওই যে ডেল্টা এনের মানটা একটু বের করি দেখো এখানে ডান পাশে আমরা দেখলাম যে ডেল্টা এন জি ইকুয়াল টু এন অফ পি মাইনাস এন অফ আর আচ্ছা প্রোডাক্টের যত মূল সংখ্যা যোগ দুই আছে টু মাইনাস রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা বিয়োগ এখানে এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে ওয়ান সো ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে টু মাইনাস টু মানে কত জিরো এখানে ডেল্টা এনের মান জিরো এবার দেখো আমাদের মূল ইকোয়েশনটা কী ছিল কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন টু আর টি টু দি পাওয়ার ডেল্টা এনজি যখন ডেল্টা এনজি জিরো হয়ে গেল তার মানে আর টি টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে এই পুরো পারটুকু ওয়ান দ্যাট মিন্স কেপি ইকুয়াল টু কেসি সো এই যে এই বিক্রিয়ার জন্য কেপি ইকুয়াল টু কেসি ঠিক আছে আচ্ছা তো আর একটা বিক্রিয়া দেখি চলো আমাদের স্বাভাবিক সব বিক্রিয়া নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে থ্রি ছিল সব কি আসে আচ্ছা তাহলে দেখো এই জায়গায় ডেল্টা এনজি এর মান কত হবে ডেল্টা এনজি ইকুয়াল টু ডান পাশে যত রিয়াক্টেন্ট আছে তাদের মূল সংখ্যা বিয়োগ বাম পাশে যত সরি ডান পাশে প্রোডাক্ট আছে যত তাদের মূল সংখ্যা বিয়োগ বাম পাশে যত রিয়াক্টেন্ট আছে তাদের মূল সংখ্যা ওয়ান নাইট্রোজেনের জন্য ওয়ান আর হাইড্রোজেনের জন্য থ্রি ওয়ান প্লাস থ্রি তাহলে দেখো এটা কত আসতেছে মাইনাস টু ঠিক আছে তার মানে আমি যদি লিখি যে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন টু আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সো মাইনাস টু বলে এই জায়গায় এই যে আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যদি এই পাশে চলে যায় সো এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে আমি একটু যদি সুন্দর করে লিখি কেপি ইন টু আর টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কেসি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে জাস্ট দেখো তুমি যদি কেসি এর মান জানো আর কত তাপমাত্রায় কেসি বের করা হচ্ছে সেটা যদি জানো তাহলে কেপি এর মানও বের করে দিতে পারবা ঠিক আছে জাস্ট একটা জানলে অন্যটা পাওয়া যায় আর তাপমাত্রা জানতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা বিক্রি একটু দেখো ঠিক আছে এটাও কিন্তু সবগুলো গ্যাস আচ্ছা এই বিক্রিয়ার জন্য দেখো ডেল্টা এনের মান কত হবে ডেল্টা ইন ডেল্টা ইঞ্জি ইকুয়াল টু ডান পাশে যে যতগুলো কি প্রোডাক্ট আছে তার মূল সংখ্যা বিয়োগ বাম পাশে রিয়াক্টেন্ট আছে দুই ঠিক আছে রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা টু এখানে ওয়ান মাইনাস টু মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন টু আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওকে আচ্ছা তো এভাবে কেপি আর কেসি এর মাঝে রিলেশনগুলো তোমরা জাস্ট বিক্রিয়া দেখে বের করে ফেলতে পারবা এটা নিয়ে আর বেশি কথা না বাড়ায় হুম দেখো এবার অনেক ইজি একটা কোশ্চিন সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এই যে এই বিক্রিয়া সেটা তো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন মিলে হচ্ছে অ্যামোনিয়া তো তোমাদের বলে দেওয়া হলো যে এই বিক্রিয়ার কেসি হলো বলে দেওয়া আছে এটা কোশ্চিনে গিভেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ অ্যাট ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার কেসি দেওয়া আছে কোশ্চিন হচ্ছে কেপি কত খুব ইজি একটা কোশ্চিন তো আমি বলি যে কেপি থেকে মানে কেপি বের করার জন্য ফার্স্টে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো ডেল্টা ইঞ্জি তো দেখো ডেল্টা ইঞ্জি কত যে ডেল্টা ইঞ্জি ইকুয়াল টু এনপি মাইনাস এন আর তাই না সো এনপি কত এখানে দেখো প্রোডাক্টের মূল সংখ্যা টু মাইনাস রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা থ্রি মানে যেহেতু তিনটাই গ্যাস এটাও গ্যাস হ্যাঁ এটাও গ্যাস আচ্ছা প্রোডাক্টের রিয়াক্টেন্টের মূল সংখ্যা তিন আর একের চার সো তিন আর এক এটা হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে কেপি ইকুয়াল টু কেসি কিন্তু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ কেসি ইন্টু আর হচ্ছে কত বসাবে এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওকে আচ্ছা টিও দেওয়া আছে দেখো পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সো পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আছে সেটাকে কেলভিন করতে গেলে দুশো তিয়াত্তর যোগ হবে এটা যোগ আর এই পুরোটার উপরে আর টি এই যে এটা হচ্ছে আর আর এটা হলো টি এই পুরোটার উপরে ডেল্টা এন ডেল্টা এনের মান হচ্ছে মাইনাস টু ঠিক আছে মাইনাস টু তাহলে দেখো এটা যদি জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করো তাহলে এখান থেকে কেপি এর মান পেয়ে যাবে খুব ইজি একটা কোশ্চিন ঠিক আছে আচ্ছা তো এইবার তোমাদের ওই কেপি আর কেসির কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো 